是美丽呀、啊！这个场景已经在我梦境中出现无数次，但亲眼所见，还是激动不已呀、啊！邱将军，您来的真是时候，真是没想到，你会和叛徒王爷沆瀣一气。王爷他不是叛徒，你当然会这么说。将军，如果你也是从追踪器中得到我们的位置。那这里的信息，又是谁泄露给你的？这些问题，你可以在监狱里慢慢思考。是。你们两人公然擅离二号卫星，闯入天狼禁区，按照子虚军法，已是不折不扣的逃兵。我身为前线长官，随时可以将你们抓捕，乃至当场击毙。那你还等什么？等你将功赎罪呀、啊，风云！我现在命令你消灭奥斯本的黑军。如果你不幸战死，我会将你的尸体带回子虚，申请国葬。哎，是死后有七十二位美女相伴的那种国葬吗？风云，快上啊！哎呀，秋林，我们早就有你背叛子虚的证据。我当然知道你有，所以你才会死在这里。风云战死，罪过推给泄露情报的叛徒王毅，真是好计划呀！可惜我已经破译红晶石中穆红留下的数据，留给了二号卫星的顾南希。除非他老年痴呆即刻发作，否则他看到之后立刻就清楚内鬼事件的来龙去脉了。哼，别抱希望了，顾南希也逃不掉，他不识好歹。在战争最后阶段，还要和我争权夺利。现在应该已经光荣殉职了。古南希死后，我可以随意调动十三军，处理你们无非吹灰之力。奥斯本，我早说过我会处理好天狼星，你贸然插手，对谁都没有好处。要是你做事能干净一点，也用不着我插手。留着他俩还是有用的。天狼星的禁制既然已经打开，我能够全身而退，你也能够捞到不少好处。哎呀，冷静一点，先存个盘好吧。不过就不得好死。秋林，别想逃<笑>。逃？你是真的脑子不清醒了吗？古南希已经被开膛手所杀，接下来就轮到你们。关系，我已经解决了他。哥哥，跟我回家吧。斯凯的总统宣布终止战争，签署投降协议。再继续下去，已经没有意义。胡说！我们执行家族的神圣使命是错误的吗？哥哥，我们的信仰被人利用了。丘里将火种的好处大肆渲染，诱惑你夺取天狼星，却从未说过开采火种会引发天劫，祸及无辜。哥哥，我不想你成为千古的罪人，被人唾弃。我不在乎死后的名声，可我要你活着。<笑>已经太迟了。要爆炸了！你赶紧离开！你不走，哥哥，我要跟你在一起。
，而你，你必须活着。哥哥